ndërse ndërtojnë kapacitetin dhe kuptim për ketë kategori të reje të krimit, ku shoqëria civil kërkon më shumë veprim dhe me shpet. Për adresimin efektiv të zunës në internet dhe i krave dhe vajzave. Sot, më shumë nga 5.4 miliard personin përduri në regjullisht të rjetet social, përfshi Instagram, TikTok, X dhe Facebook. Për me cellularev tane, ne jemi të lidhër me gjith botën dhe as një njeri vend apo teme nuk është ndëluar, po kjo bot digital virtual vjen me pasoje në jetën real. Një janar, bedri loka pia fototok si në pazi nga cimua në TikTok dhe unë abuza nga bashk shorti e saj. Si Bela Abdeni, vrau vretën pasi influenci e TikTok Alten Qoku, postoj foto intimin të saj në internet. A i është arestua dhe akuzohet për vete vrasje. Studime nga gjith botë të regoj në lidhja me zbulizimit, krimit kibernetik dhe problemev të shëndetit me ndorë dhe vetvrasjes të femijet, veçanërisht të grat dhe vajzët. Një jetimi bërën zbluj se si dimos një TikTok, logarit e kryuar për të para gjikjuar moralisht vajzët, janë të zakonte një Shqipëri dhe rion. Statistikat nga isigurt, raputi e vitin 2023 për platformat janë të frikshme. Ka një rritje nga viti në vitës, qëfar nëna bëmë të stypja është që nga viti kaluar në vitin 2023, ku ne kemi bledhë të ratët fundit, dhe sa po kemi bërë publik raportin për incidentet në internet, shikojmë që kemi një rritje me një qind e gjashjet për qind të raportimeve të incidenteve, së do mos nga në fmive, po jo vetë. Silet janë grupet që vojen nga kjo trend, grat, burat, vajzet, djemt, femijet. Silet krim janë më zakonshmet, silet platformet. Të gjithë në fakt raportojnë incidenta, në qëzë shikojmë në termat të viktimave, thuaj se 80% e viktimave, 70% e viktimave janë vajza, pra janë fëmi vajza dhe pasaj sigurisht grat. Kjo nuk do të thot që djemët afektojnë më pak, por për shumë krasuar me vitin 2022. Vitin 2023 ka një numër shumë herë më të lartë të ankesave dhe incidenteve në hapsin kibernetike nga grat dhe vajzat krasuar nga djemët. Shqy që në këtë aspekt, pa diskutim, po të shikojmë pra në aspektet i gjinizë, Vajza dhe gratë janë më të prekurat, më të dëmtuarat dhe po të shikojmë në tema të të thosha të asaj që ndodhë në bodhë në kibernetike pra të shfajnë si dhe të shraportojnë, shikojmë që gjua e urejtjes, kërcenimet online dhe pa diskutim bulizmi online janë këthyrë në incidentet kryesore që sot raportojnë në apsirën kibernetike të të fëmive, po edhe apësirin kibernetike të të nesi të rritu në Shqipëri. Po të shikojnë në thuaj se të gjitha raportime që vinë nga vajzët e nga gratës kanë si që vinë kërësorë atë që konsiderohet pra nga cënimi seksual, dhuna seksuale, ku apo edhe le temja jo në Shqipë është shpënja në dorë, pra një grupi caktuar djemës ose burash që duan të shtje në dorë pra të kenë mardojnë seksuale me një vajzë, me një dua e këthejnë atë në objekt të urejtjes të surmeve online duke me nduar që duke këthyër pra në qëndë të këthyër surmeve online do kenë mundusi pra që ta këthejnë atë një objekt seksual është e cuditshme nuk është një fenomenë shqiptar për në Shqipëri vjenë një mënyrë shumë të dhunshme, më fënë, ka shumë urejtje brënda. Ndërko që po të shikojmë, për shumë, pa diskutim të djemët, shikojmë që bulizmi vjenë në format e denigrimit, ku, për shumë, adreshent të shpesh vendose në në pozicionin që edhe si kur mos jenë gej, për shumë, pra që atë jenë një një person një homoseksual, ose tjenë, më fënë, duke e treguar pra në trajta, duke trajtuar një djalë, 
në, në, në trajta femrore, pra nuk e e denikuar në këtë sens. Pra, përdoren të gjitha, do thosha, hapsirat, mundusit, që sot ofron interneti, për të denikuar në mënyrat të ndryshme dhe për qëllimet të ndryshme, pra, djem ose vajzat. Kemi par dy raste mënshem vete vrasje si fundimi. Qëfar e shtyn njërzet në këtu ekstrem? Ajo që tregojnë rastet, dy rastet fundi që atë dy rastet vërtet që e kanë quar shëqërin shqiptare në këm, pra në kanë bërë që të gjithve që të mendojmë pra në lidhje me të shështë sigurisë në internet. Në bindje në time faktën, të dy rastet janë një këmban alarmit, e para për instruksionet në Shqipëri, e dyta pa të skutim për ne si Shqipëri. Pra, uh, sa të informuar, dhe kjo është e në problemi që ne shikojmë, pra, sa të informuar a janë gratë dhe vajzat, uh, Shqipëria civile që kudo për gratë dhe për vajzat, përsa i përket sigurisë kibernetike, e dyta, sa të informuar a janë platformat globale, të cila nuk jam platforma Shqiptare, pra, platforma uh, të registruar në vëndet të tjera, sa të ndërgjejsuar ato për lidhje me impaktin që ato kanë në, në, në shëqërit të vogla, ku kemi një mix një dis, asaj që mund të quetë liri individuale, pra që njëri u është i lirë të të shprejt si të dojnë në, në, në një bot të hapur si që është interneti, pra ka pësia e kibernetike, krasuar me vlerat tradicionale ku shëqëria të parajgjukon, shëqëria të vendos për emra nga më të ndryshëm, uh, shëqëria sigurisht të, të tregon me gisht dhe të dyja këto vlera kur përplasen pa, dish, pa diskutim që ka këtoni edhe viktima. Njerëzit ka nevojt kuptojnë që ka nevojt edhe për një jet offline, pra për një jet jash internetit. Kështu që është mirë të mendojmë uh, sot dhe e ti rekomendojmë të gjithë njerëzve, jeta jash internetit është e bukur a, dhe ke nevoj të shiosht një ecje në parë, ke nevoj të shiosht një kafe me miqë, me mikeshat, pra jo është një gjithë duhet, duhet hedhur në lajnë, apo duhet me nduar si kur gjithë një gjithë tashmë të përndohë në lajnë. Ne të ushqeme dhe këtë jetën a, jashtë interneti, se është shumë merë me bukur të njërë në basë se jetën në internet. Sile ka qenë për vujë juaj me krimin kibinetik dhe ngacimin? Me thënë në drejtën, uh, ne kemi pasur rastet e tjera nga të smime shumë për para, por që nuk i kemi raportuar, sepse ka qënë të jeshtë bullizime që ndodin në mënyrë konstante në, në Facebook, Instagram, apo rritë e tjera sociale. Por në këtë rast, uh, në rastin e fundin të ndosëm të denoncëm, sepse ishte një kërcenim e vdekje. Dhe për më tepër, erdi uh, në një moment që ne kemi qënë me vajzat tona, dhe uh, pavarësisht gjithë gjërave dhe tjera, uh, na, u duk, na u duk shumë e rëndë që një person të arritë të kërcënoj dikë uh, pa patur arsye, ose duke patur arsye uh, nuk duhet të përdojrë fjalë fjal, uh, për gjëratime, por do thosha arsye i djetë. Uh, <clears throat> Për vetë faktin se kur nuk e njehë një person, uh, kur nuk e di mënyrën e tyre tjetesës, nuk e di uh, qëfar e bëjnë ata persona, uh, ti nuk mund të ti ureshë, tjesh duke patur parasysh një, një specifik të jetës e tyre. Shumë persona janë homofob, shumë persona... Uh, kryen krim, uh, më falë, uh, gjuhëretje. Personalisht, në përritë sociale, në televizione e tjerë tjerë. Dhe, uh, kjo gjuhëretjes, dhe i ku uh, nga trohet me lirin e shprejhjes. Liria e shprejhjes, mbaron uh, aty ku ti uh, i bie në qaf tjetrit. Dhe në momentin që në për televizione tona dalin njërës me pozita, njërës me pushtet, uh, njërës intelektual, moderator, <coughs> më falë, e tjere tjere, që thonë uh, homoseksualiteti është krim, homoseksualiteti është smundi, homoseksualiteti është devijancë, 
dhe nuk duhet t'i vërgjishti në askujt këtu sepse ka ndal shumë të dhjut në për televiziona dhe do vazhdojnë të dalin, jam e sigur për këtë. Uh, me ndoj që njerëzit duhet fillojnë të mbajnë përgjësi për ato që thonë. Dhe në momenti që nuk mbajnë përgjësi, në momenti që vazhdojnë me gjuhën e urejtjes, sepse uh, do thoshe që pavarësi se akuzojnë mine si uh, komunitet apo si organizata që kemi, <coughs> kemi një agent, Agenda në kanë ata ajo, ne? Dhe e gjithë kje gjuhë urejtje bëtë për arsujet të ndryshme, për fonde, për ushtet, për, uh, për të mosërën uh, interesi publik aty ku duhet bjerë për të, të vi karshinesh. Uh, unë them që ka ardhë në momenti që këta njerës duhet, duhet jenë uh, të përgjejshëm, fillimisht nga ndërgjegja tyre dhe më pas pastaj edhe në mënyrë ligjore, sepse... Uh, Po, po, po bëhet shumë e rëndë situata. Dhe një moment bën mërpot një policia. Êshtë të vështje, qëfar është reagimi nga policia? E, për shumë, ti do shpegoj për situatë, po policia kuptonë shumë mirë për situatë? Shkuam të bënim denoncimin në polici, dhe a, oficieri që nga mori denoncimin ishte shumë e sjellë shumë, a, shumë një mirë kuptu shumë, Uh, mori denoncimin dhe më pas denoncimin ka kaluar në prokurori. Që atëher, uh, kemi marrë veshë vetëm që uh, rast yun ka shkuar, uh, i ka shkuar një prokurore, por nuk di mas gjimë të tepër. Uh-huh. Ne nuk tolejam që të mbjullan jetimet, sepse kjo, kjo që është duhet që ka fund. Sepse, për më tepër, përveç fakti që i jemi, uh, përveç fakti që i jemi, den, më fal, uh, kërcenuar me vdekje, Uh, në rrjetet tona sociale, në rrjetet tona të, të, të punës, na vin edhe, edhe mesajet ku thonë që këto gjyre i bëni vet për, për të pasur fonde apo për të pasur uh, uh, më shirë nga publiku, ndërko që nuk urkoj masin nga këto të dyja. Dhe qëfa ndëkimi ka në familjen tuaj? Êshtë vështia, është rëndë, është traumatikë? Kemi ndryshuar disi stilin e jetesës, uh, kemi donalja nuk kemi dalë më gocat, <laughs> kemi dalë vetëm vetëm. Uh, sigurisht që ka frik, uh, gjithmon me ndoj që uh, këta persona që të kërcenojnë me jetën mund të jenë persona thjesht që, kanë, që nuk kanë uh, guzimin të të thonë diqë ka në sy, mund të jenë fjalë të kota, por Existon e një mundësi sa do e vogul që oftajo që këtë person mund, mund të jetë vërtet i dhunqëm, mund mos në vrasi, mm. po mund, mund të dhunaj në mënyrë e ndyshme. Kështu që sigurisht që mënyrë e tesis ka ndryshuar, um, unë nuk duha të pranoj të jetoj me frikë, kështu që nuk duha të jetoj me frikë, por uh, ka ndryshuar. Si mundemi një prinde një që familje të mbështetsim viktimati krimi e online? Të gjërat nuk duhet t'imbaj mas njërë për vetët e mund, sepse uh, shëndet i me ndorë ju një shumë uh, delikat dhe shumë i rëndësishëm. Për këtë, uh, në lidhën e këtër duhet them që duhet, uh, duhet të mështetëm i teknisht tanë, të këtë afrëmi tanë, të këtë cilët kemi besim, dhe sigurisht gjdo, gjdo krimë rejtje duhet, gjdo dhumë rejtje, gjdo gjuhë rejtje duhet, uh, duhet denoncuar, me pa tjetër. Qëfar e kërkon institucionet që të mbrojnë kërra të vajza online? Duhet marri masa, sepse me sa shofim, uh, krimi, krimi uretjes, dhuna, uh, dhuna, dhuna, gjua uretjes nuk po ndëshkohet. Uh, ne përshohim, ne përshohim vajza që janë uh, vokale, që flasin, që, që kanë zërin e tyre në përjetës sociale, dhe bulizohen tërkohës, ndërkohë që... Uh, as një mas nuk meret. Mm. Duhet, duhet kjo që duhet të ndryshoj, dhe kjo që duhet të ndryshoj nga institucionet. Janë ata që duhet të bëjnë hapin e partë dhe më pas uh, gjithë shëqërje. Unë kam filluar të kemë kërcënime në rjetet sociale që në vitin 2012, kër dolla publikish në një emision televiziv, Uh, gjithësësi, uh, për mua periuda më e vështirë ka ishën në 2020-ën, kur uh, filloj një fushat qume ma dhe disinformimi në media në lidhi me prindin një, prindin dy, uh, 
një kërkes se faktikisht nuk ishte bërkur nga komuniteti LGBT në Shqipëri, për shka këtë disinformimit të masë që u bënë në media, fillovat kisha të merja shumë kërcënime me jetë, me përdhënim në rjetet e mija sociale, dhe ishe hera e parë që këto kërcënime ishe në ashtë të shumë ta dhe në momentin që unë dilja në hapsirën publike, pra dilja nga shpia për të shkuar në punë ose në vëndet të tjera, dhe aty për her të parë kam djerë ndikimin e masë që ato kanë në të këshëndeti me ndorë, të frika për sigurin, të paranoja që dikush mund të dvi dhe të të sulmoj si do mos jatë natës, që atë asaj periude fillova natën të të lëvizja, mos lëvizja më nërë dëvona, po para se të para se të binë të nata mbaj mund që bleva në trek të zi një shkop gome një pepper spray dhe mbaja dhe gjithmon një bichak të vogël me vete për fatë kesh këto raste kërcënimësh nuk meren me seriositetin e dur nga institucionet unë kam pasur raste ku kam shkuar në polici dhe më shtëm për ashtë kosa nuk keshi një në fëtyr dhune të dukshme nuk kemi qëfar të bëjmë ndërkoj që ne edhim që nuk mund të presim që gratë të vritën dhe të gjakosen të dhunojen në forma nga me ekstremet për të marë masa, institucionet duhet të regojnë që janë aty për të mbrojtur të drejtat e grave, po jo vetëm edhe të burave që janë viktime krimeve kibernetike, pa që nevoja që të shkojmë në momentin që ne vritëme. Për fatë kesh, nuk shohim që këto loj krimë shtë mërë në seriositetin e duhur dhe mësë fundi për shohim dhe pasojat konkrete që kanë në jetën e gravë. Sa është e njësëm vitin me dy gra që humbën jetën vetëm për shka këtë krimeve kibernetike. Qëfar presim më që të gjehet një sidhje dhe sa gra të tjera duhet të vdesin që qeveria të një dërgjësojt që duhet të marë masa dhe duhet i marë këto krime me seriositetin e duhur. Krat janë më të prekurat tashmë nga krimet kibernetike, janë bërë studime pa fund që të regojnë që krat janë grupimi, një studim që është bërë për shumë me personat komunitetit LGBT, rezulton që 89% e personat LGBT hasin dhunë në sferën online, në hapsirën online. Kështë që mendoj që është shumë rëndësishme një krimi legislacionit, dy krimi strukturave të posaqme në polici, financimi i këtyre strukturave, rekrutimi i më shumë stafi, sepse këto janë krimi që po hapen në masë dhe janë, unë nuk e di se sa njërës një që janë aktivist dhe janë viktima në përdiqëmëri të këtyre loj krimeve edhe të jepet një mesajë unë në 15 vite aktivizu nuk di një person të vetëm që të jetë arestuar jo vetëm për krime që bëhen në sferën kibernetika po dhe për krime u rejtje dhe flasin për krime dhunë fizike që është e dukshme duke unisur dhe nga rastin personal, në bështetja që ka marë nga prindrit, nga partnerja ime, ka qënë ndoshta në bështetja kërësore që më ka bërë të vazhdoj punën që vazhdoj dhe të vazhdoj të jeme zëshme në lidhje me të qështjen e të drejta, jo vetëm të komunitetit LGBT për gjithë dhe drejte në përgjithsi. Gjithësesi, unë do të eksoja që është e rëndësishme ndë njëherë dhe të shkosh të kërkosh në dim të profesionalizuar. Pra, të shkosh të një psikologe, pse jo dhe të një psikiatër në varsi të dëmave që kjo loj dhune të shkakton. Sistemi supportit është shumë i rëndësishëm, mësë ndje është e linquar dhe e gjukuar dhe nga njerëzit më të dashur sepse ne kemi parë që të pak të në dy rastet e fundit të grave që u shtynë në vetë vrasje për shkak të shantajeve online, ishë raste që nuk ishin gjetur në bështetje në ambjentin e tyre më të afërt dhe ne e kemi këtë kulturë në fatkesish në Shqipëri të fajsimit të viktimës. Një shkërt, Kry Ministri Edi Rame, Ministri e Brënshëm Taulant Bale dhe Zëvendez Ministri e Brënshëm Besfot Lamari thënë se po zhvëllin të hakim me TikTok dhe Meta.
Kjo janë fenomenet, më ështët të tjusë për qeverine, kontrabanda, bulletzimi, materialet për mbajtje seksual të femije, malra të falsifakura, evezioni taksuar. Ajo qëfar ishte në pamit parë, shumë shqetsuese për ne, ishte rritja shumë do me thonë se verba penali të identifikuar nga policia e shtetit, të cilat janë referuar më pas në progori, dhe konkretisht po flasime 20% rritje në 2023 që krasua me një vit më parë. Pra nëse në themi në 2023 policia identifikohe 765 verba penali, pra i regjistroja ta, Këtu duhet të saksojmë gjithashtu që 70% e tyre e këtu e vebra në tërsi lidhe që pikris me abuzimi që bështë të rjetëve sociale. Pra nërë që mos e nevojshme që ne të fuqizojmë bashkëpunimin me rjetës si TikTok dhe Meta, pikris për të rritur vigilencen dhe nivelin e moderimit të mesajëm në gjuhën Shqipe. Dhe nga vjenë mirë, si Ministirë Brëndsme, që kjo thirje e jona u dëgjua dhe po reflektohet në praktik dhe nga profesusit e kompanis TikTok. Kryesis verpat kryesore të cilat raportohen në polici, apo edhe registrojnë vetë nga policia e shtetit, lidhen me hapjën e profileve të reme, duke përfshirë këtu fotot e individve të ndryshëm. Kjo sigurisht është krim, është verpër penale. Gjithashtu kemi të bëjmë me publikim të fotove apo videove më përmbajtje denigruese. Një element tjetër që është konstatuar kemi rraset të kërcenimeve apo përndjekeve të personajëve të ndryshëm për mes rjetëve sociale, gjithashtu, sidomos ku vjen puna të këtë miturit, kemi bullizim të përhapë në mas fyrje apo dhe një gju që si pas standarteve në ndërgomtare, sigurisht klasifikohet si gju o rejtje dhe sigurisht kemi dhe verëpra të tjera që konsumohen për mes internetit që lidhen pikrisht edhe me mundësi që ofron pikrisht interneti, anonimiteti i këture rjetëve për qoftë për trafikim e lëndve narkotike apo edhe të malrave, jashtë kontrolit, fiskal dhe kusheve të tjera. Dhe TikTok dhe Meta është hape për bashkëpunim, për diskutim, për pak fështirë, për fëllori diskutim me platformi? Ishtë shumë e rëndësishme për ne që të takonim profesusit e TikTok, të vendosnim urat e komunikimit, pasi me profesusit e kompanis Meta në tashmë kemi komunikimet të vazhdueshme dhe i referojmë këtu policisë të shtetit, kur do herë që ka raportime nga qytetarët, apo edhe rase ku falë jetimeve proaktive nga policia e shtetit, konkreti strukturat e krimit kibernetik, identifikojnë raset të cilat përbëjnë shkak për hapjën e një procedimi penal. Në rasin e TikTok, kjo bashkëpunimi do të thërë nuk ishte në nivelin e duhurt, nevojshëm, kështu që ishte mos e nevojshme në vim të takimit të kryminisit me zëvëndës drejtorin e përgjishëm, zotin Theo Bertram, të kishim dhe takimin në Shqipëri të drejtorit e politika dhe bashkëpunimit me qeverin në Evropërin Juglindore, të zotit Jakub Olek me ministin e bronësëm, ku në këtë takim u shpre dhe situata në vënd, gjarit e fundit në Shqipëri, të cilat sigurisht përfshinin dhe abuzimin me rjetet sociale, në rrasin konkret me TikTok. Ta shumë ne kemi zyrtarisht kontaktet e për policinë e shtetit të dedikuara në TikTok, që dhe thot dhe kanale të posasme që policia mund të shfridzoj në gjdo kohë, për të raportuar ase, si mesajë, po ashtu dhe përmbajtje të cilat janë të palishme ose edhe abuzim i këtu e rjetëve. Ajo që farë është e nevojshme gjithashtu të theksoj, më është që ka njësë ndëko dhe trajnimi i kapaciteteve në policinë e shtetit për përdorimin më efikas të kanaleve të reja të shtuara nga TikTok, mënyrë që sidomos rraset ku bërët fjalë për të mitur, të reagohet e mënyrë të më një hershme. Ne sigurisht do të vjojmë më te bashkëpunimin me dhe me platformat e tjera, në rrasin konkret me Meta, ku kemi dy nisma konkrete në fakt, të cilat ne duham ti fuqizojmë akoma më shumë, Së pari ka të bëjmë me Amber Alert, është një platformë e cila mundëson aktivizohet në raset më serioze të fëmive të humbur apo të cilët pajqitën raset ku të kërkojnë një ndërhyje më një heshme në brojtë e tyre. 
dhe këtu kemi për fatë mirë dhe angazhimin e organizatave të shëqyris civile, të cilët një e ndhe si sinjalizuës të besuar, apo në gjurën konvencionale, në gjurën angleze, si trusted flaggers, dhe gjithashtu një njësëm tjetër shumë rëndësishme, që lidhet me pornografin e të miturve, është NECMEC, organizatët cila vepron dhe bashkëpunon dhe me agjensin në izbatuese në shtetët bashkëpunat e Amerikës, ku për policinë e shtetët shumë rëndësishme që ne të kemi një bashkëpunim shumë efikas me këto dy platforme. A ka qeveria planin për vendosin e regulaf për mirjet social nëse po do të mbeshet në ligjet e nivellet europian si DSA apo DMA? Janë dy lojnë dërhyrësht ligjori që Shqipria, Ministerë Brënës, me po konsideron aktualisht dhe po punon. Spari kemi të bëjmë me ndryshime që bëhen në kodin penal për të aparafura atë më teja komën me standartet e aplikuara në nivel të bashkimit evropian, kryesisht për dy kategori e veprave penale, ato që lidhen me krimet kibernetike, pra cybercrime, gjithka që bje në këtë dispozit të kodit penal, gjithashtu dhe me një të kategori tjetër shumë të ndjeshme që lidhet me mbrojtjen e të miturve online dhe offline. Aktualisht grupet e punës të angazhuar pra me profesuës dhe nga policia shtetit në kuadrë të rishikimit të kodit penal, po japin kontributet e tyre, pikrish duke pasu në konsiderat për afrimin e këtyre standardeve të aplikuar në vëndet e bashkimit të evropian. Së dyti, një tjetër njësë e rëndësishme e Ministrisë të Brëndshme është njoja me standardet e aplikuar e përqafuar mësë fundmi në bashkimin e Europian, kërësisht ato të faju për mëndët, pra me regulloren e shërbimeve digitale dhe regulloren e trejjeve digitale, që dhe të thotë, personat të dedikuar në Ministrinë e Brëndshme, tashmë kanë marë këto regullore, i kanë përkëthyrë, por njën me ta, po bëjnë dhe blesimin e impaktit ndikimi që do të kishin ata përzbatimin në Shqipëri, dhe më pas bashkëpunimin me aktorit e ndryshëm, si brënda vëndit, pra institucionet shtetërore, por si do mos dhe me aktorit të tjerë, sepse këtu flasi për diska shumë më të gjërë që sa thjesht puna e policisë të shtetit, por sigurisht për ne është shumë nëndësishme që të kemi në kra aktorët të tjerë si shëqëria civile, median, operatorët ekonomikë që ofrojnë internetin, që ofrojnë shërbimet në internet, dhe sigurisht dhe akademia. Kështu që kjo është ku ne tashmë jemi fokusuar në të dy tretime kërësorë dhe jam i bindur që shumë shpet do të kemi vërtet rezultate shumë të mira edhe në të drejtim. TikTok, që filmi ishtë ishtë takor të jep në një të vizë me jërë në Uz Albenië, e tërhoq në mumën të fundit. I pyte, si do të mbrojnë për dorisit shqipta, qëfa duhet të bëjnë njerëzit nëse binë viktime krimit në TikTok në Shqipëri dhe për dy vetë vrasjet, atë dhamë ki e të deklerat. Vajzat në Shqipëri, vajzat gratë në Shqipëri trajtohen si objekte, si sende, si pron private. Ndërko është duhet ishte konkrete fundërta, sepse ne jemi gjysme e popullësis, si që e diti, si që dhjë dhe gjithë bota, dhe normalisht në baritojmë respektin, respektin dëshurin, në mshurin, nga të gjithë, nga prindrit, nga bashkëshortët, nga të dashurit, në shokët. Jemi individ, gjithë individ, meriton të respektuat për e shkohë sa është i respektur. Duhet të që dhe njësim këtë kulturën e dënimit dhe rivikimizimit të viktimës dhe media duhet jenë shumë herë më të kujdeshme dhe në mënyrën se si i trajtojnë këto raste, sepse kemi parë që media të i rivikimizojnë i rivikimizojnë jo vetëm ato, po dhe familjarët e tyre duke përdorë të dhënat personalet të viktimave, duke përdorë disa detaje që për mua janë të panevojshme për publikun. Pra për mua duhet të flitet për vetë problemin dhe për dhënusin. Nuk kemi pëse të rivikimizojnë viktimat edhe pas i kanë humbur jetën.
për te normalizimit të kemi nevoj që të kemi dhe ligje që këto në të thojnë zë gjithmon forma normale sot të shqytëzimit pra të uredjes online pa diskutim të kthejmë në ligje pra të kemi nevoj të kriminalizojmë disa si dhe njërzore të gabuara të cila sot janë duke provuar viktima po nga atje të kemi nevoj dhe të fuqizojmë gra dhe vajzat që edhe se ku të ndodhë kjo gjë nuk është fundi botu të jetë a vazhdojmë për te probleme dhe për te në base këtyre konflikteve që shper gjenerohen, jeta vazhdojnë dhe jeta është pojqë më kukur.